আপনার কাজের সেন্ট্রাল পার্ট সেটা ছিল রায় চৌধুরী ইকুয়েশন যে কাজটা সবচেয়ে বেশি খ্যাতি লাভ করেছিল এই সমস্যাটা ঠিক আপনি কিভাবে এই সমস্যাতে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং কিভাবে সমাধান করেছেন সেই অভিজ্ঞতা একটুখানি বলুন দেখুন অতীতে যখন মানুষ কাজ করে একটা কিছুতে উপস্থিত হয় সেটা তখন যদি একবারে বিস্তারিত না লিখে রাখে পরে ঠিক সেটা রিকালেক্ট করা যায় না অনেক রং পড়ে যায় হ্যাঁ তবু যতটা হ্যাঁ মোটামুটি যেটুকু আমার পরিষ্কার মনে আছে সেগুলো এই যে স্ট্যান্ডার্ড কসমোলজির একটা প্রবলেম ছিল যেটাকে আজকাল বলা হয় বিগ ব্যাং প্রবলেম যে যদি পাস্টে হিস্ট্রি চেস করতে যাই আমরা দেখি একটা ফাইনাইট পাস্টে সিঙ্গুলাইট হয়ে যাচ্ছে ভেরিয়েবলগুলো সব ইনফাইনাইট ফিজিক্যাল আর এইটা তখন স্ট্যান্ডার্ড প্রবলেম সবাই জানত এবং আইনস্ট্যান নিজে এটাই করেছিলেন স্পেকুলেট করেছিলেন যে এটা কারণ জেনারেল রিয়েটিভিটির একটা লিমিটেশান যেটা যখন খুব স্ট্রং ফিল্ড হবে অথবা হাই ম্যাটার ডেন্সিটি হবে দুটো রিলেটেডই তখন আর এই জেনারেল রিয়েটিভিটি খাটবে না ওর ভাষায় যে জেনারেল রিয়েটিভিটিতে দুটো এন্টিটিকে সেপারেট করা হয়েছে একটা হলো ফিল্ড আর একটা হলো সোর্স অফ ফিল্ড ম্যাটার এনার্জিটি এটা ঠিক নয় ওর ধারণা যাচ্ছিল আলটিমেটলি শুধু ফিল্ডই থাকবে এবং ফিল্ডে কোনো পিকিউলিয়ারিটি ইন্ডিকেট ম্যাটার সেটা তো জেনারেল রিয়েটিভিটি করা হয়নি সেটা ওর তখনকার আশা আর এটা ইউনিফাইড ফিল্ড থেকে হবে এবং তখন এর সিঙ্গুলিটিটা থাকবে না কিন্তু অন্যরা অন্যদের ভিতরে এডিংটন খুব প্রমিনেন্ট টলম্যান এরা জেনারেল আর কি রিয়েটিভিস্টা এরা সেটা ওই সব ইউনিফাইড ফিল্ড থিওরিটির ভিতরে দেখেন না তারা মনে করতেন যে তখনকার যে কসমোলজিক্যাল মডেল বা থিওরি বলেন সেখানে অ্যাসিউম করা হচ্ছে যে ইউনিভার্স অন এ লার্জ স্কেল ইজ হোমোজিনিয়াস অ্যান্ড আইসোটিক কসমোলজিক্যাল প্রিন্সিপাল হ্যাঁ যে এটা তো অবভিয়াসলি ইট ইজ নট স্ট্রিকলি ট্রু কারণ তাহলে তো কিছুই এরকম দেখতাম না তো দেখছি যে এরকম নন হোমোজেনিটি আছে আর এসে আছে দুটোই হ্যাঁ দুটোই আছে এবং যদি আমরা ওইগুলো নিয়ে আসি তাহলে বোধ হয় এবং এডিকটার কোনো চেষ্টা করেন নি সেদিকে টলম্যান একটা চেষ্টাও করেছিলেন চেষ্টা করেছিলেন যে উনি যে আমি ওই হোমোজেনিটিটা ছেড়ে দেব একটা স্পেরিক্যাল সিমেটি কিন্তু হোমোজেনিটি যদি ছেড়ে দিই কিছু তো একটা রাখতে হবে উনি স্পেরিক্যাল সিমেটি করে ডিফারেন্ট সলিউশন করেছিলেন কিন্তু উনি দেখলেন যে সব জায়গায় সিঙ্গুলিটিটা আসছে মানে উনি যেটা আশা করেছিলেন সেটা করতে পারেন এখন এই টাইমে নাইনটিন ফর্টি নাইনে গেডিয়াল একটা পেপার পাবলিশ করলেন পেপারটা উনি সিঙ্গুলিটির প্রবলেমের জন্য করেননি ওর উনি দেখালেন যে জেনারেল রিয়েটিভিটিতে এই রকম অবস্থা হতে পারে যাতে টাইমে ফিউচার পাস্ট এটা ইউনিকলি ফিক্স করা যাবে না তার মানে ধরেন যেরকম আমার আর্থে ইস্ট ওয়েস্ট আমার করার ঠিক মানে হয় না এবং এই রকম কিছু লাইন হতে পারে ক্লোজ টাইম লাইক কাপ এভরিভার দি লাইন ইস টাইম লাইক বাট ইট ইস ক্লোজ কেন এই দিকে আপনি বললেন ফিউচার কিন্তু ওই রকম ঘুরে ঘুরে এসে আপনি এইটা অ্যাডমিট করে এইটাই ওর এসে ওর এসে খুব ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট যে এইরকম এটার সঙ্গে টাইম সিঙ্গুলারিটির কোনো সিঙ্গুলার উনি যে সলিউশনটা দিলেন তাতে কোনো সিঙ্গুলারিটি ছিল না কিন্তু তার হচ্ছে আবার অন্য ছিল এক্সপ্যানশনও কোনো ছিল না স্ট্যাটিক 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 দাম বলে স্টেশনারি কারণ রোটেশন আছে এখন আইনস্টাইন কমেন্ট করলেন যে এরকম একটা অবস্থায় জেনারেলিটিভিটি হতে পারে সেটা আমি প্রথম থেকেই ভেবেছিলাম এবং আমি এটা যে ঠিক সলিউশন কি তা দেখতে পাচ্ছি না 
অন্য সাধারণ লোকরা অনেকেই করলো যে এটা একটা জ্ঞানের খুব একটা মূলগত ডিফেক্ট এবং এটা এক নয় গেডেলের সলিউশনটা কোনো ডিফেক্ট বার করতে হবে অথবা এবং পরে আমার যা সত্যেনবাবুর সঙ্গে যেমন কন্ট্যাক্ট হয়েছিল উনি দেখলাম তখন ওই আমার কাজটা আমি রিপোর্ট করেছিলাম একটা সামার স্কুলে তখন উনি দেখলাম যে উনি খুব উনি খুবই বললেন যে গেডেলের সলিউশনটা ভুল এখনো বেরোয়নি আমি যেমন বললাম যে ভুল বেরোয়নি উনি খুব হতাশ হলেন হ্যাঁ কথা বলল কিন্তু এর ঠিক কোন মানে হয় না বলে আমার মনে হয় কারণ আমি ওই গেডেলের পেপারে বেস করি এখন আমারই হলো গেডেলের পেপারে দেখছি যে সিঙ্গুলারিটি নেই স্ট্যাটিক আমি যদি এই স্ট্যাটিক নেচারটা তুলে দিয়ে একদিকে ডাইনামিক নেচার আনবো আর একদিকে আমি ওই এটাও না ওই যে ক্লোজ টাইম নেক লাইন তা ইটা আনবো এই রকম একটা কসমোলজিক্যাল মডেল তৈরি করতে পারে কি না এবং সেটা এই হলো যে তাহলে টেকিং দি হিন্ট ফ্রম গেদের যে রোটেশনটা ইন্ট্রোডিউস করলে বোধ হয় সুবিধে হবে তাই আমি প্রথমে যা মানে ছোট অবস্থায় বোকা অবস্থায় যা হয় আমি ওই গেডেলের পেপারে যা উনি মেট্রিক টেনসার দিয়েছেন তার একটু মানে একটু কি বলবো ওকে একটু সামান্য সামান্য চেঞ্জ করে একটু কসমেটিক চেঞ্জ করে একটু টাইম ঢুকিয়ে দিলাম এখানে এখানে একটু ই করলাম এইরকম করে উল্টো দিকে বরং আমি দেখি আমি ফিল্ড ইকুয়েশন গুলো থেকে কোন হিন্ট পাই কিরা যে কিরকম এই হলে মেট্রিক হলে ওই সব জিনিস পাওয়া যেতে পারে এইটা আমি ফিল্ড ইকুয়েশন গুলোর দিকে দৃষ্টি দিল এখানে সম্পূর্ণ অন্য জায়গায় আইনস্টাইন এবং পাউলির একটা পেপার ছিল তারা ফিল্ড ইকুয়েশনের ভিতরে একটা পার্টিকুলার ইকুয়েশন মানে রিচি অ্যান্সারটা যদি বলি আর তাহলে আর টি টি দুটো টাইম কেন সেইটা দেখিয়েছিলেন যে সেটার ফর্ম খুব সিম্পল হয় আমি ভাবলাম যে একটু পরীক্ষা করে দেখি তো ওরা খুব ওদের ভিতরে রোটেশনও ছিল না কিছুই ছিল না কিন্তু ভাবে যে এটা রোটেশনটা ঢোকালে এটা কি অবস্থা হয় খুবই খুব কনফিডেন্টলি করিনি হয়তো খুবই ওটা এমন বিতে ইচ্ছে হবে যে কিছুই বলা যাবে না কিন্তু আমি দেখলাম যে মোটামুটি একটা সিম্পল ইকুয়েশন ওদের চেয়ে অনেক কমপ্লিকেটেড মোটামুটি একটা সিম্পল ফর্ম এল এবং সবচেয়ে বড় যে ইন্টারেস্টিং যে সেই ফর্মটা আমি ফিজিক্যালি ইন্টারপ্রেট করতে পারি যে প্রত্যেকটা টার্ম বলতে পারি যে এটা এই রিপ্রেজেন্ট করে এই রিপ্রেজেন্ট করে এবং তাই থেকে আমার এইটা কনক্লুশন করতে পারি যে ওই সব নন হোমোজিনাইটি যে কোনো কাজ হবে না যদি সিঙ্গুলারিটি রিমুভ করতে হয় তাহলে আমাদের রোটেশন ইন্ট্রোডিউস করতে হবে পরে আমি চেষ্টা করেছিলাম পজিটিভ রিপ্লাই দিতে মানে রোটেশন ইন্ট্রোডিউস করে একটা সলিউশন কর সেটা আমি কোনো দিনই পারিনি কিন্তু এইটাই ইউএ সে দ্যাট ইট ইস অ্যান ইনকমপ্লিট ওয়ার্ক ওই আমি যে ওই আর টি টি ইকুয়েশনটা পেলাম সেই ইকুয়েশনটা প্রেজেন্ট করে ওই কনক্লুশন দিলাম যে এরকম ই এটা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে রোটেশন না ইন্ট্রোডিউস করে সিঙ্গুলারিটি তারানো যাবে না কিন্তু করলেই যে সিঙ্গুলারিটি রিমুভ হবে সেটা এখন অনেক বছর পরে যে কারণে ওটা আপনি যে বলছেন যে খ্যাতি লাভ করে খ্যাতিটার কারণ এমনি এটা কিছুটা সামান্য খ্যাতি হয়েছিল সেটাতে এটা ডিএসি থ্রিতে ছিল এবং সেখানে জন হুইলার খুব প্রশংসা করেছিলেন তখন প্রথম ব্রহ্মচারী ছিল তখন হ্যাম্বুগি ব্রহ্মচারীকে আপনি বোধ হয় জানেন 
রতন ওখান থেকে এখানে ওর বন্ধুদের চিঠি লিখেছিল যে অমর রায় চৌধুরীর একটা কাজ এখানে ওই কাজটি এখানে সেটা এদের জর্ডানের সেমিনারে পড়া হয়েছে এবং তখন জর্ডান এবং হেকম্যান দুজনেই খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করেছেন তারপরে হয়তো আপনাকে সেইটা দেখিয়েছি কিনা কিন্তু সেখানে রায়চৌধুর ইকুয়েশন শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে কিনা আমি জানি না হেকম্যানে হেকম্যান এবং সুয়েটিন বলে একজনে ওরা কতগুলো করেছিলেন হ্যান্ডবুকটার ফিজিকে একটা আর বাইরে কোথা একটা রিভিউ আর্টিকেলের মতো পাবলিশ করেছিলেন তাতে আমার কাজটা রেফার হয়েছিল কিন্তু রায় চৌধুরীকে শব্দটা ব্যবহার করেছিলেন কিনা আমার এখন মনে নেই আমি তো তারপরে দু তিন বছর ছিলাম তবে আমার এখন ঠিক মনে হয়েছে তারপরে তো প্রসিদ্ধি পেল একটু অদ্ভুত ভাবে প্রসিদ্ধি পেল ওই হুইল একটা ওগুলো তো মোরালেস প্রাইভেট এখন হকিং এবং পেনরোজ তাদের সিঙ্গুলারিটি থিওরি সেখানে কিন্তু তারা সিঙ্গুলারিটি প্রবলেমটাই একেবারে অন্যভাবে ডিফাইন করলেন তখন পর্যন্ত সিঙ্গুলারিটি ছিল যে আমার ফিজিক্যাল ভেরিয়েবলগুলো ব্লো আপ করছে ইনফিনিটি হয়ে যায় ওরা কতগুলো মেইন আর্গুমেন্ট অনেকগুলো ছিল তার ভিতরে একটা আর্গুমেন্ট খুব ইন্টারেস্টিং যে ওভাবে ই করলে থিওরেম থিওরেম ডিডিউস করা খুব কঠিন আমরা একটা ডেফিনেশন দিচ্ছি তাহলে আমরা এটা ম্যাথমেটিক্যালি অ্যামেনেবল হয় প্রবলেমটা আমরা অনেক থিওরি ডিডিউস করতে পারি তা ওরা যে ডেফিনেশন দিলেন সেটা হলো যে একটা স্পেস টাইমে যদি কোনো একটাও যদি টাইম লাইক বা নাল জিওডেসিক ইনকমপ্লিট হয় তাহলেই আমরা তাকে বলবো সিঙ্গুলারিটি কারণ ইনকমপ্লিট হয় মানে কি যে ইউ ইন্টিগ্রেট ওভার দি এন্টায়ার লেংথ অফ দি জিওডেসিক টাইম লাইক জিওডেসিক হলে সেই ইন্টিগ্রালটা যদি ফাইনাইট হয় তার মানে একটা ওদের ফিজিক্যালি সেই যে একটা ফিজিক্যাল পার্টিকুলে হিস্ট্রি ইজ ফাইনাইট ইন দি ইউনিভার্স তারপরে আমাদের একটা ক্রিয়েশন বা অ্যানালাইজেশন কাজে এইটাই আমরা সিঙ্গুলারিটি করি এটা সমস্ত এটা এই পরের যে সিঙ্গুলারিটি প্রবলেম ইনভেস্টিগেশন একেবারে ক্লাইমেটটা চেঞ্জ করে দিই এইভাবে অগ্রসর হয়েছে সবাই এবং ওরা করলেন তাতে ওদের কাজ বেশ ডিফিকাল্ট এবং সত্যি কথা বলতে আমি ঠিক পুরোপুরি বুঝি না ওরা অনেক টপোলজিক্যাল কনসিডারেশন সে এনে প্রমাণ করলেন যে যে ইভেলেভেন যে কি বলে যে রোটেশন আছে কি নেই রেলিভেন্ট হলো যে ওই রকম ক্লোজ টাইম লাইক লাইন থাকবে না আর তারপরে পজিটিভ ডেফিনেটনেস অফ এনার্জি নেগেটিভ এনার্জি এই করে ওরা সিগুলেটি এবং সেখানে প্র্যাকটিক্যালি প্রমাণটা শক্ত কিন্তু প্রমাণটা শুরু হলো বেজ হলো এবং এখানে একটা আবার ইন্টারেস্টিং ব্যাপার ওরা তখন এটা আবার ই করলো যে ল্যান্ডাউ লিফ্ট ফ্রি যেটা ই করলো যে ল্যান্ডাউ এটা তো অনেক দিন আগে ইকুয়েশনটা আমাদের বলেছিলেন এবং কলকাতায় এসে একটা কনফারেন্স হয়েছিল তাতে সেই কথা বলেছিলেন কিন্তু আমি তখন বললাম যে ঠিক তা নয় কারণ ওটা যদি ল্যান্ড বলেও থাকেন ওখানে উনি এক্সপ্লিসিটলি রোটেশনের কথা কনসিডার করেননি কাজে আমার ইকুয়েশনটা মাত্র জেনার যাই হোক এইরকম এবং হকিং পেরোজের কাজ যে ম্যাথমেটিক্যালি খুব অ্যাবস্ট্রুস সেটা ইউনিভার্সালি রেকগনাইজ কারণ সায়ামা এক জায়গায় লিখে রেখে গেছেন যে আমার 
প্রধান কন্ট্রিবিউশন টু ফিজিক্স হলো যে আমি মিনরোজকে এই প্রবলেমে ইন্টারেস্টেড করতে পেরেছি কারণ পিনরোজের মতো ম্যাথমেটিশিয়ান যদি না আসতেন তাহলে অপনার পক্ষে এটা করা সম্ভব আপনার ডিএসি থিসিস যখন গৃহীত হল খুব প্রশংসিত হলো তার কিছু পরেই আপনার কাছে সব ছাত্রেরা আসতে লাগলো গবেষণার জন্য যদি মনে আছে প্রথম শ্রীরঞ্জন অসিত মুরারি এরাই প্রথম দিককার ছাত্র তখন আপনি আইএসি ছিলেন তারপরে একষট্টি বাষট্টিতে আপনি প্রেসিডেন্স কলেজে এলেন ছাত্র সংখ্যা আরও বাড়তে লাগলো পরে একটা সময় বেশ বড় একটা গ্রুপ হয়ে গেল পনেরো ষোলো জনের মতো যারা রিলেটিভিটি কসমোলজি নিয়ে গবেষণা করছে এত বড় গ্রুপ রিলেটিভিটি কসমোলজি নিয়ে করছে কলকাতায় এর আগে কখনো হয়নি তার উপরে কিছুদিনের পরে একটা ইন্টারন্যাশনাল কসমোলজি রিলেটিভিটি কসমোলজিক্যাল সোসাইটির আপনি একজন অফিস বেয়ার হলেন তার জন্যও পরিশ্রম আছিল আমাদের বিএসসি এমএসসি ক্লাস নিতে হতো সেটা ছিল এই মধ্যে সময় করে তিনটে খুব কঠিন বিষয়ে তিনটে খুব অরিজিনাল বই লিখলেন একটা থিওরিটিক্যাল কসমোলজির উপর একটা ইলেকট্রোডাইনামিক্সের উপর একটা ক্লাসিক্যাল মেকানিক্সের উপর তো এই যে একটা বিরাট কর্মযজ্ঞ একটা অ্যাক্টিভিটি লেভেল আমার নিজের চিন্তায় মনে হচ্ছে যে এই পিরিয়ড একটা কুড়ি বছরের মতো পিরিয়ড যে অ্যাক্টিভিটি লেভেল আপনার একেবারে পিকে প্রায় পৌঁছে গিয়েছিল সেই প্রচণ্ড কর্মব্যস্ততার দিনগুলি যখন আপনি দূর থেকে আজকে দেখেন তখন তার অ্যাসেসমেন্ট কি সেই কাজের ব্যক্তি প্রকৃতি এবং ফলাফল সম্পর্কে আপনার কি ধারণা সেটা একটু বলুন আপনার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে কিছু কিছু ইনাকুরেসি আছে আপনার স্টেটমেন্টে সেইগুলো আমি আগে কারেক্ট করে নিতে চাই প্রথম ছাত্র আমার বিদ্যুৎ এবং মুরারি অসিত শ্রীরঞ্জন এসেছে তার পরে এবং তারা অ্যাসোসিয়েশনের নয় প্রেসিডেন্সি করে আছে আর তারপরে আপনি আপনার কথায় মনে হয় যে আমার একটা পো চোদ্দ পনেরো জনের একটা গ্রুপ আমার সঙ্গে কাজ করছে এটা কিন্তু ঘটে নি টাইম স্কেলে ঘটে নি মানে স্প্রেড আউট কাজে এক সময়ে আমার কাছে দু তিনজনের বেশি কাজ করেনি শ্রীরঞ্জন এসছে কিন্তু তখন তাদের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা অনেকটাই লঘু হয়ে গেছে আমি তখন এরকম আমার নিজের লিমিটেশনের জন্যই হোক বা যে কারণেই হোক আমি তখন এদের সবাইকে বলতাম পিরিট হয়ে গেলে যে এখন তোমাদের মোটামুটি ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কাজ করতে হবে তারপরে কাজ করতে করতে যদি কোনো বিষয়ে তোমার আমার সঙ্গে আলোচনা করতে ইচ্ছা হয় তুমি অবশ্যই এসো কিন্তু এতদিন তোমরা যখন পিএইচডি করো নি তখন প্রায় আমি তোমাদের সব কিছু ঠিক করে দিতাম যে এই প্রবলেম এইভাবে করো তোমরা শুধু ক্যালকুলেশনগুলো করতে সেই রিলেশনটা সবার সঙ্গে নেই আর তারা আপনি যেটা বলেছেন যে একটা ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটির আমি পদাধিকারী ইংরেজিতে বোধ হয় বলেছেন ওই রকম কিছু একটা অফিসিয়াল পদাধিকারী কিন্তু নয় ওটা একটা ওর একটা সভ্য হয়েছিলাম কিন্তু সভ্য হিসেবে আমার কোনো কাজই করতে হতো না মানে ব্যাপারটা এই না না ওরকম কিছু না মানে ওরা একটা ইন্টারন্যাশনাল বডি বলে প্রত্যেক রিজিয়ন থেকেই দুজন দুজন এরকম নিত এবং হ্যাঁ এবং আমি আমি অ্যাজ এ সারপ্রাইজ মানে তখন পর্যন্ত আমি ওটা এমনি মেম্বারও ছিলাম না ওরা একটা পাঠালো যে তোমাকে এইরকম ইলেক্ট করা হয়েছে আমাদের এক্সিকিউটিভ বডি বা কাউন্সিল যাই হোক এবং তোমাকে একটা রিকোয়েস্ট করা হচ্ছে তুমি এরকম মেম্বারশিপ আমাদের এত এফিটা তুমি দিয়ে যাও বই 
আর বই লেখার বিষয়ে আমার একটা কথা প্রথমত এই তো স্প্রেড আউট ওভার মেডি ইয়ার্স কুড়ি বছরেরও বেশি সত্যিকার বলতে যে থিওরিটিক্যাল কসমোলজি এই বইটাই আমি সত্যি পরিশ্রম করে ভাবনা চিন্তা চলে পরিশ্রম করতে হয়েছিল এটার অরিজিন হলো এইরকম যে ওই মাইক্রো ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশনটা আবিষ্কার হওয়ার পরে কসমোলজির চেহারা একেবারে বদলে গেল কারণ আগে একটা ছিল যেন জেনারেল রিয়েটিভিটির একটা প্রবলেম সলিউশন তখন এটা একটা ফিজিক্সে পার্ট হয়ে গেল হ্যাঁ ফিজিক্সে পার্ট হয়ে গেল এবং সেই জন্য আমি দেখলাম যে এখন আমার যদি এই সাবজেক্টে ট্র্যাক রাখতে হয় আমার বেশ পড়াশুনো করতে হবে এবং পড়াশুনোর জন্য আমার রিভিউ বা বই কোনো বাজারে নেই এবং এই জন্য আমি ওই জার্নালগুলো পড়তে রাখলাম যেহেতু ভ্যারিড তখন ওই যে নানা রকম কাজ আরম্ভ হলো সেইগুলো মানে পরিশ্রম করে পড়তে লাগলাম এবং আমি দেখলাম যে এটা একটু সিস্টেমেটিক্যালি যদি লিখে না রাখি তাহলে পড়লাম যে পড়ে থাকবে না এই জন্য আমি একটু সিস্টেমেটিক্যালি লিখে রাখতে আরম্ভ করলাম এটা অরিজিন অফ দি বুক অরিজিন এবং বইটা যে লিখেছিলাম সেও দশ এগারো বছর ধরে আস্তে আস্তে সব ই করছি চিন্তা করছি এই দোকান পড়ে কিন্তু তার অন্য বইগুলো হিস্ট্রি অন্য ক্লাসিক্যাল মেকানিক্সটা প্রকৃতিপক্ষে তো আমার লেখা খুব সামান্য ওই সুবিধা পড়া করেছিল ইলেকট্রোডাইনামিক্সটা একটু অন্য রকম কিন্তু সেটাও ওই ইলেকট পরে কয়েক বছর ইলেকট্রোডাইনামিক্স পড়িয়েছিলাম তখন দেখলাম যে ইলেকট্রোডাইনামিক্সের যে ম্যাথমেটিক্যাল পার্ট বেশ কমপ্লিকেটেড মানে ওটা এক্সট্রিম ফুড দিয়ে করা যায় না এই জন্য ওরা এবং যেখানে বইতে আছে হয়তো বইতে কোনো স্টেপ অবস্কিও বা কোনো স্টেপই সেইগুলোই করে করে নিজের মতো করে লিখলাম এবং লেখা হওয়ার পরে তখন আমি ওই অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসকেই বললাম যে এইরকম আমি একটা বই ওরা তখন এই হলো মোটামুটি এবং এটা সবটা মিলিয়ে যেই তাতে এটা মানে ওই আপনার ওই অ্যাক্টিভিটি লেভেল খুব হাই তারপর আপনি আর একটা বিরাট কর্ম প্রচেষ্টা এই সবগুলো আমার ঠিক আপনি ভাবলে বিরাট কিছু না কিন্তু অনেক পয়েন্টে ভাবতে হয়েছে যাই হোক আমার কি মনে হয় এইটা যদি জিজ্ঞেস করে সত্যি করে আমি একটা যে খুব চাপের ভিতরে কোন সময় ছিলাম বলে মনে করি আপনি একেবারে ঠিক উত্তরটা আমার মনে হচ্ছে কাজটা এনজয়েবল হয়েছিল বলে আমার এটা খুব একটা হেভি ডিউটি একটা প্রেশার আমার যেটা মনে হয় সেটা একটা সেলফ স্যাটিসফ্যাকশন যে আই হ্যাভ ডান বাই ডিউটি সেটা তো সেখানে আপেক্ষিক ভাবে আরো মনে হয় যে আশেপাশে যারা যাদের দেখেছি তাদের আপনি অ্যাক্টিভিটি লেভেলই বলেন বা নেট কন্ট্রিবিউশনই বলেন সেটা এত কম কেন না আমি এটা আমার কাছে এটা একটা বৃষ্টি যে তারা কি করেছে আমার যা কর্তব্য যা দেয়ার ছিল তা আমি দিতে পেরেছি এইটা একটা স্যাটিসফ্যাকশন আর একটা ওই একটা আশ্চর্য ইটা যে কেন এরকম তো প্রায় সবারই মোটামুটি করা উচিত সেই ট্রেনিংটা তো আমাদের নেই এনজয়িং ফিজিক্স আপনার মনে আছে 
এই সেন্টেন্স আমাকে স্ট্রাইক করেছিল ওই রকমটা দূরূহ বই যার একটা লাইন পড়তে পাঁচ দশ মিনিট ভাবতে হয় সেই বই পড়ে বলছি সে আই হ্যাভ এনজয়েড দি রিডিং দি বুক এই জিনিসটা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় যারা গবেষণা করছে কারো মতো আসছে না আপনার যেটা আপনি সারপ্রাইজ বলছেন তার মূল জিনিসটা হচ্ছে এইখানে এই এইটা তফাত বেসিক্যালি সেটা সারপ্রাইজই কারণ যিনি একাডেমিক লাইনে ঢুকেছেন এবং সেখানে ধরুন একটা উঁচু পদে গিয়েছেন তার কাছ থেকে এটা আমরা এক্সপেক্ট করি যে কিছু পাবো যে জিনিসটার মধ্যে এত এনজয় করবার আছে সেই জন্য সমস্ত সিস্টেমটাই সিস্টেমটাই নষ্ট হয়ে যায় সেটি তো আমাদের অসুখ সেখানে ওই দেশে অনেকদিন থেকে ওদের খুব কাছাকাছি থেকে ওদের টিচিং রিসার্চ ইন ফিজিক্স লক্ষ্য করতে পেরেছিলেন আমাদের দেশের সিস্টেমের সঙ্গে ওদের ওখানে সিস্টেমের মেইন প্রভেদগুলো যে আপনার চোখে পড়েছিল সেগুলো কি কারণ আপনি এখানে বাংলা শব্দ ব্যবহার করেছেন সম্মানিত আর ওখানে অনার আসলে কিন্তু তা না আমার এটা ছিল ভিজিটিং প্রফেসর তো সেটা ওই আসলে ওদের ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউন্ডেশান থেকে ফিনান্স করেছিল অ্যাজ এ সিনিয়র ফরেন সায়েন্টিস্ট এবং ইউনিভার্সিটি আমাকে মেনশন করত অ্যাজ এ ভিজিটিং প্রফেসর আমাদের ধরুন দুজন বা তিনজন যদি একসঙ্গে হয় তাহলে পলিটিক্স আলোচনা করবে এটা আলোচনা করবে সেটা আলোচনা করবে ফিজিক্সের আলোচনা কচিত কথা চিত্র আছে কিন্তু ওরা প্রায় সব সময় দুজনে এক হয়ে ফিজিক্সে আলোচনা করত এবং একটা ইন্টারেস্ট হচ্ছে একটা নতুন কিছু কোথাও কাজ বেরোবে সেইটা নিয়ে এইরকম একটা কাজ বেরোচ্ছে এটা কি মত হয়তো সেটার ভিতরে কিছুটা ই ছিল কিছুটা শো ছিল কিন্তু যাই হোক এটা ছিল যে তারা ওঠা যেন তারা আমি আমার ওখানে কাজ ছিল রুটিন কাজ সেটা হলো একটা সেমিনারে আমি রিয়েটিভ হিস্ট্রি কসমোলজি সম্বন্ধে এক কোর্স লেকচার দিয়েছিলাম আর একটা সেমিনারে আমি ওরা বলে সেমিনার কন্ডাক্ট করা তা এই সময় আমি দেখেছি যে ছাত্রদের অদ্ভুত রকম সাহস যেটা আমাদের দেশে খুব ডিসকারেজ করা হয় ছাত্ররা আপনি একটা বললেন পট করে একটা বছর বললো যে এটা তো ঠিক মনে হচ্ছে না এবং হয়তো আইনস্টাইনের সব ভুল করেছিলেন মানে আমাদের এখানে সেই রকম ছাত্র যদি ওইভাবে বলে যে এটা আপনি কি বলছেন স্যার কিন্তু ওখানে ওটা নর্মাল ওখানে ওটাকে কিছু কেউ ই করে না ছাত্রকে ডিসকারেজ করা হয় না এবং তুমি সিলি অনেক সময় ছেলেরা সিলি প্রশ্ন হতো তাহলে ওইটাকে তারা ই করা হয় না যে তুমি সিলি কথা বলো কেন পাবে এই এই দুটোই আমার খুব বেশি মনে হয়েছে তারপর ওদের ভিতরে যে কোলাবরেশন ছিল সেটার আমি নিজে অংশীদার হতে পারিনি সেটা হয়তো আমার একটা ডিফেক্ট তাই সে বিষয়ে আমার কিছু বলার নেই আপনি একদিন আমাদের এখানে এসে একটা সেমিনার দিয়ে
আমরা তো কয়েক ইন্ডিফারেন্ট কি ভালো কাজ আরে রাখো তো ভালো কাজ আবার ঠিক করেছে সেই ব্যাপারটা দেখুন ওদের অধ্যাপকদের মধ্যে রিলেশনস কেউ ওখানেও তো হিউম্যান বিংস তারা তাদের গডস না আর এই জেলাসি চেয়ারম্যান পোস্ট টা খালি হলো যিনি চেয়ারম্যান ছিলেন তিনি অন্য ইউনিভার্সিটি চলে গেলেন ভাইস চ্যান্সার মতো তখনই হল যে কে চেয়ারম্যান হবে দেখা গেল যে যারা অলরেডি প্রফেসর হয়ে আছেন নাম নাম যেম এগ্রিড টু গো টু দ্যাট পোস্ট কারণ ওখানে যে ওখানে তার রিসার্চ পড়াশুনো বিঘ্নিত হবে এবং একজন অ্যাসোসিয়েট প্রফেসরকে প্রমোশন দিয়ে চেয়ারম্যান না করতে পারলে আমরা ঠিক রেমিডিটাও করতে পারবো করা খুব কিন্তু যে খুব ভালো লাগা এই অ্যাক্টিভিটিটাকে এটা দরকার হ্যাঁ ভালো লাগা সেটা তো আমি একটু অন্যরকম ভাবে বললাম হ্যাঁ যে সেটা আমাদের কম এখানে খুব একটা প্রবলেম সলভিং তার জন্য খুব মাথা ব্যথা তার জন্য খুব একটা কনসার্ন তার জন্য একটা অশান্তি সেটা আমার শত্রুর কাছে গিয়েও যদি প্রবলেমটা সলভ হয় তখন আই শ্যাল বি প্রিপেয়ার টু গো ধরুন একটা ভালো কাজ সবাই জানে ভালো কাজ হয়েছে এরকম একটা নোবেল প্রাইজ পেয়েছে বা একটু হয়েছে হয়েছে কিন্তু তাহলে এখানে আপনি খুব কম লোককেই পাবেন যে সেটার বিষয়ে আগ্রহী হয়ে জানতে চাইছে এইটা তো খুব জানতে চাইভলমেন্ট ইন সাবজেক্ট নেই খুব কম সেইটি একটা বিরাট দরকার হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা আমরা নেক্সট প্রশ্নে যাই প্রেসেন্সি কলেজে থাকতেই এটা আপনারই কথা একবার বলেছিলেন যে আমরা প্রেসেন্সি কলেজে যে কাজ করি তার আউটপুট ইনপুট রেশিও তুলনা করলে বড় বড় ইনস্টিটিউটও আমাদের সঙ্গে পারবে না হেরিয়ে যাবে সেটা কারণ হচ্ছে আর কিছু না কারণ হচ্ছে যে আমাদের ইনপুটটা জিরো তা কিন্তু ইনপুটটা তো কেউ দেখবে না দেখবে আউটপুট সেই আউটপুটটার দিক থেকে যদি বিচার করেন তাহলে আপনার কি মনে হয় নিজের কথায় বলছি আপনার নিজের কথায় যে যদি আপনি এম এসসি পাশ করে বাইরে চলে যেতেন তাহলে আপনার আউটপুট আরও অনেক বেশি হতো এবং তার মানও অনেক উন্নত হতো এখন কি হতো সেটা বলা যে আমি যাইনি তাতে কি হতো এটা একটা স্পেকুলেটিভ ব্যাপার হ্যাঁ আচ্ছা যাই হোক আমার যা মনে হয় যে আমার নিজেকে অ্যাসেস করতে গিয়ে আমার মানে যে আমার যেটা বড় শর্টকামিং সেটা হলো যে আমার ডেপথ অফ নলেজ এবং ম্যাথমেটিক্সে এক্সপার্টিস এটা খুবই লো লেভেলের তা সত্ত্বেও যে আমি কিছু কাজ করতে পেরে ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড ইন্টারন্যাশনাল যাই হোক কাজ করার পক্ষে নিজের বিষয়ে আমার একটা আমার মনে হয় বড় হলে কারেক্ট অ্যাসেসমেন্ট আমি করেছিলাম যে আমি এইটুকু জানি এর বেশি আমি জানি এবং তারপরে আমার একটা কনফিডেন্স ছিল যে যেটুকু জানি সেটা যতটুকুই কম ইয়ে সেখানে আমি আমি কয়েক কনফিডেন্ট এবং সেখানে প্রায় বলতে গেলে পৃথিবীর যে কারোর সঙ্গেই আমি এখানে আগ্রহীটা এইটা হলো আমার অ্যাসেট এবং এই কনফিডেন্সটা যে একটা আনরিজনেবল আমার মনে হয় আনরিজন তা না সেটা খুব আমি বুঝতাম যে এটা আমার খুব অল্প জায়গায় এই জিনিসটা আছে খুব অল্প পরিচিতি 
এখন তাহলে আমি কাজ করতে পারলাম ঠিক করে যদি আমার এত সেটা আমার নিজের মনে হয় যে প্রত্যেকেরই কতগুলো বিশেষত্ব থাকে আমার বিশেষত্ব ছিল যে আমার একটা ন্যাক ছিল এই রকম প্রবলেম বের করা যে প্রবলেম ইজ রিয়েলি এর প্রবলেম বাট ইট ইজ সলভেবল উইদ ইন মাই লিমিটেশন এই জন্যই আমি কাজ করতে পেরেছি ওখানে গেলে কি হতো মানে সেটটাই খুব বেশি নাই যাই হোক ওখানে গেলে কি হতো ওখানে গেলে আমার এই যে যেটাকে আমি বলেছি যে ম্যাথমেটিক্সের দিক থেকে স্পেশালি খুব লিমিটেশন সেটা হয়তো এবং সাধারণভাবে ফিজিক্সে সেটা হয়তো ওদের ভিতরে একটা কোর্সের ভিতরে দিয়ে যেতে হয় এটা হয়তো আশা করা কিন্তু তারপরে কাজ করতে গিয়ে একটা ভয় আছে যে আমার যে অতীত তাদের দেখছি যাই কারণ হোক না কেন আমি ঠিক অন্য আরেকজনের সঙ্গে কাজ করতে পারিনি যাই হোক ভাবা যাক যে আমি এটা করব না আমি সাধারণ ভাবে সবাই যেরকম হচ্ছে কিন্তু তাহলে কি হতো ওইখানে ওই একটা যে রেজিমেন্টেশন হতো তার ফলে এই যে আমার ন্যাকটা এটা হয়তো আমার এটা হয়তো আমি হারিয়ে ফেলতাম তখন হয়তো আমার ওই বিটন ট্র্যাকে এই করতে যেখানে আমি হয়তো ততটা তাহলে কি হতো সেটা প্রথমে বলেছি বলা যায় না তবে আমার মনে হয় যে আমার এটা সবার ক্ষেত্রে না আমার ক্ষেত্রে বোধ হয় এমএসসি পাস করে না গিয়েই ভালো হয়েছে আমার একটা কমেন্ট বললি যে আমাদের ফিজিক্সে জেনারেল কতগুলো প্রবলেম আছে অ্যাক্টিভিটি লেভেল বেশি থাকলে বেশি পরিশ্রম করলে মোটামুটি কিছু কিছু এক ধরনের প্রবলেম সলভ করা যায় পেপারও হয় কাজও হয় সেই জিনিসটা অনেকটা সিস্টেমের ওপর নির্ভরশীল কিন্তু আরেকটা জিনিস আছে আইডিয়াজের পার্ট যেটা সায়েন্সের রিসার্চে তো সবসময় একটা আইডিয়ার পার্ট থাকবে সেইটা যে একটা পরিবেশ চেঞ্জ করবার ফলে খুব বেশি আইডিয়া আসতে থাকবে এইটা হয় না পড়ানো নেই শুধুই রিসার্চ তা অনেক মাইনে দিল বলছে আইনস্টাইন এর থেকেও বেশি মাইনে অফার করলো ওকে তো উনি অনেক ভাবলেন যে আমি যাব কি যাবো না বলছি যে আমার যা স্বভাব তাতে ওই ঘরে বসে একা একা আমার আইডিয়া আসবেই না কিছু খুব ঠাট্টা করে যেমন লেগেছি ভেবেছি আমি এক ঘন্টা ধরে খুব ভাববো এখন দু ঘন্টা বসে থাকলাম কিছুই মনে হলো না আমার ইন্টারাকশান চাই ছাত্র সে আমি পড়াবো আলোচনা করব ঘুরে দেশে কথা বলবে উনি গেলেনই না অত ভালো ব্যাপারে গেলেন না যে আমি যে আপনাকে উত্তরটা দিলাম সেটাও কিন্তু এখন আমরা যখন গবেষণা করেছিলাম সেটা অনেকদিন আগের কথা তারপরে তো এখন বিরাট হয়ে গেছে অনেক লোক অনেক টাকা পয়সা অনেক কিছু অ্যাডভান্সমেন্টও হচ্ছে কিন্তু এখনও একশো বছর প্রায় হয়ে গেল এখানে ফিজিক্স চর্চা ভারতবর্ষে শুরু হয়েছে এখনও সেরকম একটা কমিউনিটি ডেভেলপ করেনি কমিউনিটি ডেভেলপ করেন বলতে আমি এটা মিন করছি যে আমাদের যে মেজর ডিসকভারিগুলো হলো এবং আপনার রায় চৌধুরী ইকুয়েশনটা সম্পর্কেও সে সত্যি এই একটা নতুন কিছু আইডিয়া কেউ দিল সেটার অ্যাপ্রিসিয়েশান ইন্ডিয়াতে হলো না আগে হচ্ছে বাইরে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে বাইরের লোক বললো এটা দারুণ কাজ সেই তারপরে আমরা হইচই করলাম আমরা হইচই করলাম সেটা ব্যবহারও করলো ওরা 
সেটা যে ইম্পর্টেন্স সেটা যে অনেক পসিবিলিটি আছে সেগুলো সব ওরা করলো কমিউনিটি থাকলে তো এটা হওয়ার কথা না সেই জন্য আমি বলছি আরও এভিডেন্স আছে যে এই কমিউনিটি এখানে হয়নি কমিউনিটিটা হয়নি আমরা ইন্টারাক্টিং কমিউনিটি তৈরি করতে পারিনি আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে এত বছর হয়ে গেল আমাদের কি ডিফেক্ট আছে যার জন্যে কমিউনিটিটা ডেভেলপ করছে না কাজ তো কম হচ্ছে না এখন এই বিষয়ে কিন্তু আমি পুরোপুরি আপনার সঙ্গে একমত নয় কারণ অতীতের কথা আর বর্তমানের কথা একটু আলাদা কারণ অতীতে কি অবস্থা ছিল সত্যি খুব কম লোক সাথে ছিল এবং তারা এত স্ক্যাটার বিষয় যে একজনে আরেকজনের মানে রিয়েল অ্যাপ্রিসিয়েশন করা সম্ভব ছিল মুশকিল কিন্তু এখন আমার মনে হয় যে অন্তত কিছু কিছু বিষয়ে বোধ হয় সিচুয়েশন চেঞ্জ করেছে যেমন ধরেন এই স্ট্রিং থিওরিতে বেশ পাঁচ সাত জনের নাম করা যায় যারা আমি অ্যাসেস করতে পারি না কিন্তু লোকে যা বলে তোলে তাতে মনে হয় যে তারা ভালো কাজ করেছে এবং সেটা দেশের ভিতরেও বোধ হয় অ্যাপ্রিসিয়েটেড হয়েছে কিন্তু কথা হলে ফাইনাল অ্যাপ্রিসিয়েশন ফাইনাল অ্যাপ্রিসিয়েশন একটা সায়েন্টিফিক ওয়ার্কের কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে আসতে হবে কারণ আফটার অল ইট ইজ অ্যান ইন্টারন্যাশনাল থিং মানে আলটিমেটটা আলটিমেটলি আমি আমার বক্তব্য হচ্ছে যে যখন দেশে হলো তখন এখানকার লোকও আগে বুঝতে পারবে তারাই তো প্রথম শুনে সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা বোধ হয় এখন একেবারে যে বুঝতে না পারে তা নয় বোধ হয় এখন আমি এখন মানে বলছি যে সে ওভার দি লাস্ট টেন অর টোয়েন্টি ইয়ার্স এটা ঠিক যে আমি যখন কাজ করেছি খুব একটা বিরাট কাজ কিছু করিনি কিন্তু তাহলেও তখন অবস্থাটা কি ছিল অবস্থাটা কতগুলো সোসাইটি ছিল ঠিকই কিন্তু সে সোসাইটি ওয়াজ ডমিনেটেড এক নম্বর সোসাইটিতে লোকও কম বিষয়বস্তু সব বিষয়টা ধরেন আমার এসি তখন ঠিক জেনারেল রিয়েটিভিটিতে কাজ প্রায় কেউ করত না নিখিলবাবু ছিলেন ওখানে যন্ত্রণালীকের বাবা ছিলেন কিন্তু এরা খুব এরা খুব লিমিটেড ভিশন ছিল ইভিন দ্য ওন সাবজেক্ট আর যা তখন অ্যাপ্রিসিয়েশন আসার লোক ছিল সেই প্রায় ওই থিয়েটিয়াল ফিজিক্সে হলে ওই সাহা দোষ এদের উপরই সমস্ত দেশ নির্ভর করতো সব কিছুই এবং তারা যখন আমাকে স্বীকৃতি দিলেন না আমি স্বীকৃতি পেলাম না আচ্ছা তারপরে কি ঘটল নারলিকার সে তো তোমাকে তো কাগজটা দিয়েছি তুমি পড়েছো নারলিকার নারলিকারকে এ হয় প্রথমে একটা প্রবলেম দিয়েছি প্রবলেমটা ছিল ওই যে তুমি দেখো যে রোটেশন ইন্ট্রোডিউস করলে বিগ ব্যাংটা অ্যাভয়েড করা যায় কি না তখন ও লিটারেচার ঘাটতে ঘাটতে আমার পেপারটা পেল এবং এরপরে ও ইন্ডিয়া এসে এখানে হয় বলতে পারেন নালিকার নালিকার ওখানটা নালিকার ভারতবর্ষে যে রেকমেন্ডেশনটা পেয়েছি সেটা ওইখান থেকে সেটা ঠিক সায়েন্টিফিক কমিউনিটি থাকলে পারে এই বিষয়ে এর লোক অথবা এই বিষয়ে কাছাকাছি লোক না হলে আমার এটা বিশ্বাস আমি এটা প্রমাণ করতে পারবো না যে এখন কিন্তু বোধ হয় যে সিচুয়েশন কিন্তু 
তখন কার কথা আজ বলছি বর্তমান কথা বর্তমানে বোধ হয় ইন্টারাকশন আপনি যে যুগের কথা বলছেন যখন আমি কাজ করেছি বা আপনি কাজ করেছেন তখন তো কোনো গ্রুপ ওয়ার্কই ছিল না মানে ইন্টারাকশন বিটুইন ডিফারেন্ট ইন্টারাকশন বিটুইন সিনিয়ার্স অ্যান্ড জুনিয়র্স এরকমও ছিল না কিছু কিন্তু এখন তো স্টার্ট করেছে বিশেষ করে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের দিকে নয় ওই সাউথ টাউথে খানিকটা খানিকটা স্ট্রাক করেছে সেটা কি গ্রো করতে পারে ফিউচার সেটা বোধ হয় रमनफ्लुए भविष्यूनिटी रोल गवेषणा शिक्षा व्यवस्थार प्रश्न रखबा सुचिंत मतमत তার উপরে দেবেন